A partir de agora, nossas viagens para sua convenção. Os celulares devem estar desligados e o cinto de segurança fica lá. Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre seu assento. Este avião possui seis saídas de emergência. Um sistema de luzes indicará o caminho da saída. A todos, uma excelente viagem! Tá bom? Tô jogando as coisas. <risos> Matheus! Ah. Me diz onde é que é o meu assento, e... por favor. Por favor, ali, assento. Que maravilhoso, flex. esse é o meu assento. Gente, com vocês, Matheus Solano. Obrigado, aqui no obrigado. nosso tempero de saudade, grande amigo, grande parceiro. Um cara família. Já tô tá matando a primeira tempero. saudade ah. aqui. Amigo, eu sei que você ama viajar, por isso que você fez essa apresentação Sim, pra gente. Eu amo viajar e, e sempre viajei muito porque meu pai é diplomata. Uhum. Então eu sempre fui vê-lo, ele sempre, sempre, sempre viajando em, pelo mundo. Em, em avião desde criança mesmo. Uhum. E, esse, e esse aqui é o nosso quartinho da saudade. De é baixo. o quartinho onde a gente tem algumas coisas, alguns Sim. brinquedos, algumas sensações que eu queria que você olhasse, observasse com calma e me diga o que que, que, que te remete ao teu passado aqui. Foi direto no bambolê. <risos> Porque bambolê, aquele outro de, de, de pular também, de a... pogobol. Pogobol, nossa, pogobol, as pessoas não sabem o que é pogobol. É, que sabe, eu acho que agora tá voltando. Tá? O que, que tem aqui mais? nessa aqui? Ah, eu lembro de uma coisa que eu sei que... Você, quê, você é anos 80, né? Eu sou anos 80, isso aqui tá um pouquinho 70. É, mas tem, ó, isso, olha, olha de gude. Olha de gude atemporal. Isso daqui, olha, que barato. O que, que é isso? Não sei qual o nome, mas olha que barato. Você tinha, você comprava as histórias, ah. né? E você fazia, você tinha um slide. Você enfia aqui e vai passando. Barato, bicho. Vão aparecendo aqui. Que espetáculo. Olha, esse aqui, por exemplo, é o Homem na Lua. Barato. <risos> e lembrança de, de escola. A minha escola era o barato, né? Barato, bicho. E uma, uma, uma escola com muito contato com a natureza. Contato era... com a terra, em contato, contato com, com a verde. terra, com, com os macacos, com uh, jambo. Tinha Isso muito aqui jambo. no Rio de Janeiro, né? Tu cresceu no Rio de Janeiro. E isso aqui no Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro tem essa coisa do contato com a natureza muito forte. Né? Isso, exatamente. Então é muito ligado ao... Desde sempre e nos últimos dois anos com uma força aí uh, ainda maior como é. um ativista ambiental. É, porque a gente está perdendo, a gente está vendo que a gente está perdendo. Né? E aí eu vou percebendo, a partir do momento que a gente entra na luta, a gente vai percebendo o quanto a gente é contaminado, Sim, quanto não, a gente não, tá Nossa fora, própria casa, né? cara. Exatamente. É impressionante. Um dia eu estava num um banheiro, acho que era de uma companhia aérea, e tinham vários uh, kits de escova de dente, pastinha de dente e uma coisa de barbeado. plástico. Tudo plástico. Tudo plástico. Aí eu peguei e a primeira coisa que eu falei, eu tava num banheiro, eu falei, que chique. Uhum. Falei, não, chique não. Chique não. Chique não, isso é, isso é criminoso. criminoso. É criminoso. Isso é um crime. De abrir um negócio, usar um negócio uma vez e jogar aquilo fora. fora. É Imagina quanta gente passa por aquele banheiro, quanto que, que lixo quanto que isso gera. Quanto gera de lixo, né? É, e a gente tem que mudar pra ontem. Bom, a gente tá falando aqui de futuro. É o seu futuro, é o nosso futuro. Mas o nosso tempero é tempero de saudade. Matheus, na nossa salinha da saudade também tem a caixinha da saudade Será que a gente que vai falar. Vamos ver. Hum, um fato marcante. Um fato marcante? É. Uma viagem que, que foi tão especial, ficou tão marcada e que me ensinou tanto. Foi uma viagem que eu fiz é, para a França com a escola. Uhum. Foi na oitava série, eu tinha 14 anos. Então imagina, cara, menino de 14 anos, pela primeira vez, sem ninguém mandando você, vai pra lá, vai pra cá, e sendo dono da minha rotina, tendo que eu ir, ir atrás. Eu lembro que um dia eu fiquei nisso, que eu tinha que cuidar de mim, eu fiquei sem comer quase dois dias. Quando a gente pensa em saudade, não dá pra gente não relacionar a comida, né? Sim, sim. Qual, qual é a tua, a tua saudade de, de comida, de gosto, assim? Meu pai fazia um, um, um macarrão, que eu sempre sinto falta, Uh, e tem uma, um, uma comida que meu pai é, fazia de vez em quando pra gente que eu aprendi a fazer, que é um pão nevado e tal, e de vez em quando eu faço, eu mato esse saudade. Pão nevado? Como é que é um pão barato. nevado? Você bota uma, uma, um pão de forma, uhum. manteiga, queijo, presunto, bate a clara em neve, pega, faz um, uma nuvem em, em cima, abre um buraco no meio, taca a gema. Uau! E vai pro forno? Vai pro forno e você uhum. tem que ver quando a pimenta dourar a, a nuvem, uhum. né, digamos assim, tá é porque pronto. tá pronto. E a gema tá crocante fica, fica e a gema molha, hum. absolutamente molha. Então essa, você começa furando aquela gema e vai pro céu. Vai Sabe pro que mundo. eu nunca ouvi falar dessa receita? Pois é, eu chamo, chamo de pão nevado. Cozinheiro, rapaz. Ó, chefe de cozinha. 